ஹாய் வெல்கம் டு ஷபாஸ் ஹோம் அ கம்ப்ளீட் ஹோம் மேக்கர் கம கமன் மணக்கிற சாம்பாரோட சீக்கிரட் என்ன தெரியுமாங்க அதில் போடுற சாம்பார் பொடி தான் ஸோ அந்த சாம்பார் பொடியை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி கிச்சனில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நூற்றம்பது கிராம் மல்லி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ண போகிறோம் அடுப்பு பற்ற வைங்க ஒரு கடாய் வைங்க அது ட்ரை ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லியை போட்டு ஃபஸ்ட்டு வரத்துக்கலாம் லைட்டாக வாசம் வர்ற வரைக்கும் வறுத்துடுங்க ரொம்ப வறுத்துடக்கூடாது கருகிடவும் சாது அப்புறம் சாம்பார் பொடியோட கலரி வந்து மாறிடும் ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்காது மல்லியோட வாசனை நல்லா வந்துட்டுருக்கு இப்போது மல்லி எடுத்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதை ஆரட்டும் ஒன்பது வேணால் வறுத்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஆரம்பிச்சு மல்லி எடுத்து இந்த பெரிய தட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து வறுத்த கடாயில் வந்து மல்லியோட தூள்லாம் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நான் க்ளீன் கிச்சன் டவரை வச்சு வெயிட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா அது வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம வறுக்கும்போது அது வந்து கருக ஆரம்பிக்கிற தூள்லாம் ஒட்டிருக்கிறது அது வந்து சாம்பாரோட டேஸ்ட்டே கெடுத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பெல்லாம் போட்டுக்கலாம் சோறு பருப்பு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கேன் இதை நல்லா வறுக்கணும் லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பருப்பெல்லாம் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதையும் ஏற்கனவே மல்லி கொட்டிட்டுருக்கோம் இல்லையா அதுலேயும் இனியும் எடுத்து கொட்டிடலாம் பருப்பையும் மல்லியோடு சேர்த்து கொட்டியாச்சு இப்போ வந்து மறுபடியும் அந்த கடாயை தொடச்சிக்கோங்க கிச்சன் டவுனை வச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு ஜீரகம் வெந்தியம் இதை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் வெந்தியம் வறுப்பட கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கருகிடாம பாத்துக்கோங்க இது ஒரு நிமிஷம் வருதும் மல்லியோடு சேர்த்து கொட்டி ஆரம்பிங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மல்லி மிளகா சோம்பு சீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரே மிளகாத்தூளாக அரைச்சி வச்சுப்பாங்க அதையே எல்லா குழம்புக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாம்பார் பொடிக்கு தனியாக இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ மிளகு சீரகம் வந்து நல்லா வறுக்கிறதுக்கு இது எடுத்து நம்ம மல்லி பருப்புலாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுலேயே நம்ம இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஆற வைக்கலாம் நல்லா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கடாய் நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம மிளகாய் போட்டு வறுக்க போகிறோம் அது வந்து ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்காதிங்க சிம்மில் வச்சு மிளகாயை போடுங்க ஒரு முப்பது சிக்கு நானோன்னு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அஞ்சு சூட்லேயே வந்து நல்லா மிளகாய் வந்து வறுக்கிறோம் நீங்கள் எடுக்கிற மிளகாய் வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் நல்லா காய வச்ச மிளகாயை வந்து யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மல்லி பருப்பு மிளகு ஜீரகத்தோடு நம்ம எடுத்து வச்சுக்க பெருங்காயத்தூளையும் போட்டுக்கலாம் அந்த சூட்லேயே பெருங்காயத்தூளை போட்டுருங்க இப்போ மிளகாய் வறுப்பட்ட மிளகாய் எடுத்து ஆற வைங்க இது நல்லா ஆறணும் ஆறணுன்னா இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் ஸோ மிக்சி ஜாரில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறி ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து இதில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் கருவேப்பிலை பொடி சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை கூட போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை எடுத்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட கருவேப்பிலை பொடி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இந்த கருவேப்பிலை பொடியை போட்டுக்கிறேன் இப்போ போய் இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் 
சாம்பார் பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை ஆறட்டோன்னு இந்த பாத்திரத்தில் போட்டு ஆற வச்சுருக்கேன் ஸோ இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றிடுங்க அப்பப்போ தேவைப்படும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இது இட்லி சாம்பார் ரைஸ் சாம்பார் ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி சாம்பாருக்கு இந்த சாம்பார் பொடி போட்டாலே போதும் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ரைஸ் சாம்பாருக்கு வைக்கும்போது மிளகா மல்லி மட்டும் தனியாக அரைச்சி வச்ச தூளை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க ரொம்பவே வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சாம்பார் பொடி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ